В этом выпуске мы рассматриваем десятку самых маленьких стран в мире, для посещения которых вам может быть достаточно всего одного дня. Номер один. Ватикан. 0,44 квадратных километра. Ватикан – самая маленькая страна в мире. Это закрытый город-государство, расположенный на территории Рима. Он является резиденцией высшего руководства Римской католической церкви и управляется Папой Римским. Был основан в 1929 году. Ватикан имеет некоммерческую экономику. В основном государственный бюджет составляют пожертвования. Кроме того, средства поступают из туристической сферы. Продажа сувениров, билеты в музеи и так далее. Здесь можно лицезреть красивейшие здания планеты – Собор Святого Петра, Секстинскую капеллу, резиденцию Папы. Она же апостольский дворец. Кроме того, интересно, что половину территории государства занимают сады. Официально в Ватикане числится примерно 800 граждан, подданные Святого Престола. А несколько тысяч итальянцев ежедневно ездят сюда на работу. Номер два. Монако. 2,2 квадратных километра. Это вторая по меньшинству страна в мире. Многим известна благодаря городу Монте-Карло с его знаменитыми казино и чемпионату Формулы-1 Гран-при Монако. Находится княжество Монако на берегу Лигурийского моря, рядом с Францией. За последние 20 лет территория страны увеличилась аж на 40 гектар за счет осушения морских территорий. Основной источник дохода государства – туризм, а также строительство и торговля недвижимостью. Здесь самый низкий в мире уровень безработицы – непобедимые 0%. Общее число рабочих мест составляет 45 тысяч, что превышает количество жителей страны, а их здесь 38 682 человека. Доходы физических лиц, в том числе постоянно проживающих в стране иностранцев, не облагаются налогами. Монако является одной из самых густонаселенных стран мира. Плотность населения составляет 18 679 человек на квадратный километр. Сюда приезжают проигрывать миллионы долларов в казино или просто полюбоваться на роскошные яхты самых богатых людей мира. Номер три. Науру. 21,3 квадратных километра. Науру находится на одноименном коралловом острове в Тихом океане. В течение трех тысяч лет этот остров был домом для аборигенов, а в 1968 году государство получило независимость. На сегодняшний день население страны составляет чуть более 11 тысяч человек. Науру является самой маленькой островной нацией в мире. В ней нет вооруженных сил, и это единственная в мире республика без официальной столицы. Одна из основных проблем государства – дефицит пресной воды. Здесь очень скудная флора и фауна. Главным источником пополнения казны долгое время была добыча фосфоритов, но с 90-х годов уровень добычи начал снижаться, а с ним и благосостояние населения. Туризм тут не развит ввиду сильной загрязненности страны. Номер 4. Тувалу. 26 квадратных километров. Государство Тувалу находится в Тихом океане на скоплении атолов и островов, через которые нередко проходят разрушительные циклоны. Растительный и животный мир здесь тоже скудный, в основном представлен завезенными животными, свиньи, кошки, собаки и растениями. Экономика Кутувалу составляет по большей части государственный сектор и в незначительной степени сельское хозяйство и рыболовство. Из-за отсутствия природных ресурсов государству приходится жить за счет помощи других стран. В состав Тувалу также входят несколько коралловых островов, ранее принадлежавших британской колонии. Страна получила независимость от англичан в 1978 году. Свое современное название – на языке Тувалу оно означает 8 стоящих вместе. Архипелаг получил только в 1975 году. До этого времени он назывался Острова Элис. Население государства составляет 11 тысяч человек, по данным на 2017 год. Номер 5. Сан-Марина. 61 квадратный километр. Республика Сан-Марина расположена в горной местности, в южной части Европы и со всех сторон окружена Италией. Является самым старым независимым европейским государством, основанным еще в третьем веке. Имеет самое малое население из стран-членов Европейского Совета – 33 422 человека. Сан-Марина – одна из самых богатых стран в мире на душу населения, у нее доходы превышают расходы. Основа экономики – производство, которое дает 34% ВВП. Также важную роль играет сфера услуг услуг и туризм. Номер 6. Лихтенштейн. 160 квадратных километров. Княжество Лихтенштейн находится в Западной Европе, между Швейцарией и Австрией. По форме правления относится к конституционной монархии. Является одним из самых богатых государств. Здесь зарегистрировано больше компаний, чем жителей. Высоко развита сфера банковских услуг. Страна имеет самый низкий в мире внешний долг и занимает значимое место в мировой политике и экономике. К тому же, это очень живописное государство. Здесь можно увидеть горные пейзажи Альп и одну из крупнейших рек Европы 
Эйн. В столице княжества Вадуц расположен художественный музей Лихтенштейна, крупнейший международный музей современного искусства. Номер 7. Маршаловы острова. 181 квадратный километр. Республика Маршаловы острова находится в центре Тихого океана. В основном состоит из коралловых островов. Названа в честь английского капитана Джона Маршала, который вместе с другим капитаном Томасом Гилбертом, в честь последнего названы соседние острова, исследовал эту территорию в 1778 году. Население составляет 57 тысяч человек. В 1986 году страна получила независимость от США, но до сих пор лишь помощь Америки помогает им держаться на плаву. Государство не имеет природных ресурсов и импорт товаров намного превышает экспорт. Флора и фауна были значительно изменены человеком. В частности, сильное влияние оказали ядерные испытания, проводимые США в 1954 году. Сейчас здесь почти не встречаются характерные для этой местности виды растений. Взамен были высажены другие. Основной доход государства Государству приносит сфера услуг. Из-за неразвитой инфраструктуры и высоких цен на транспорт, перелет на острова, туризм находится на начальной стадии развития. Номер 8. Федерация сан кит невис 261 квадратный километр. сан кит невис карликовое государство, расположенное в Вест-Индии на востоке Карибского моря. Занимает два острова общей площадью 261 квадратный километр. Относится к Малым Антильским островам. Является независимым членом Британского Содружества, возглавляемого Королевой Великобритании. Основной источник дохода страны – туризм. Кроме того, здесь неплохо развито сельское хозяйство. В основном выращивается сахарный тростник и офшорное банковское дело. По размерам территории и количеству населения, это государство является самой маленькой страной западного полушария. Плотность населения составляет 164 человека на квадратный километр. Это были первые острова, заселенные европейцами. Номер 9. Мальдивские острова. 298 квадратных километров. Мальдивская республика расположена на архипелаге, который состоит более чем из тысяч. 1100 островов в Индийском океане. По площади является самой мелкой азиатской страной. Любой из островов государства можно пересечь за полтора-два часа. В стране проживает 396 тысяч человек, из которых две трети жителей в столице страны. Мале. Раньше Мальдивы развивались благодаря экспорту сушеного тунца, моллюсков каури и кокосовых тросов. Сейчас главный доход приносит туризм. Здесь есть все условия для прекрасного отдыха. Природа с мягким климатом, обилие разных видов животных, наличие красивых подводных пещер, протянувшихся вдоль всего архипелага. Номер 10. Мальта. 316 квадратных километров. Республика Мальта состоит из трех обитаемых островов Мальта, Гоза и Камина и трех необитаемых небольших островов. Страна расположена в Средиземном море море на Мальтийском архипелаге, в центре морских путей из Европы в Азию и Африку. Здесь всегда жарко летом и довольно комфортно зимой. Свое название Мальта получила от древнефиникийского Малат – гавань или убежище. В 8 веке до нашей эры государства начали завоевывать финикийцы и греки. Затем его попеременно захватывали карфагеняне, римляне, византийцы, арабы, норманы, испанцы. В 2004 году Мальта вошла в Евросоюз. Мальтийские острова очень популярны среди туристов, так как богаты различными достопримечательностями, как культурными, так и природными. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк, потому что это помогает в развитии нашему каналу. Если вы еще не подписались, то обязательно сделайте это, потому что впереди много всего интересного из мира путешествий и туризма. И не забывайте подписаться на нас в инстаграм.